கூறியவைகளை எளிதாக நினைவுபடுத்திக் கொள்ள நல் வழி வாக்கியம் அஃபர்மேஷன்ஸ் சிலவற்றை தேவை செய்து கூறவும் அதாவதுதான் இந்த மனதை பயன்படுத்தி எல்லா காரியத்தையும் நம்ம பண்ணலாம் மனசை சரி பண்ற வேலைக்கு மட்டும் மனசை பயன்படுத்த மனசை வந்து நீங்க எல்லா காரியத்துக்கும் மனசை பயன்படுத்துங்க மனசை சரி பண்ற வேலைக்கு மட்டும் மனசை பயன்படுத்த இதுதான் நம்முடைய அந்த கிரக்ஸ் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா மனசுக்கு வேலை இருக்கு மனசுக்கு வேலை இருக்கு நீங்க எல்லா வேலைகளுக்கும் மனசை பயன்படுத்துங்க மனசு சரி பண்ற வேலைக்கு மட்டும் மனசை பயன்படுத்த இப்போ சில நாளுக்கு முன்னால ஒரு அன்பர் திடீர்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுத்து அவர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து போன் பண்றாரு நான் பஸ்ஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு போனோம் முப்பது முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு அங்க இருக்கு நான் ஒரு மணி நேரமா பஸ்ஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் சேர முடியாது நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியல நான் டென்ஷனா இருந்தா சரிதானா தப்பா டென்ஷன் படக்கூடாதா நான் என்ன பண்ணணும் நீங்க பஸ் கிடைக்கலன்னா நீ டென்ஷன் ஆகுறது தப்பே கிடையாது பஸ் கிடைக்கலன்னா டென்ஷன் ஆகத்தான் செய்யும் நீங்க பஸ் கிடைக்கலன்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகுறதுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வேற ஏதோ உபாயத்தை தேடி நீங்க அத அந்த காரியத்தை முடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்ப நீங்க என்ன ஆயிருக்கீங்கன்னா டென்ஷனுக்கு எதிராக டென்ஷன் ஆயிருக்கீங்க நீங்க டென்ஷனுக்கு எதிராக டென்ஷன் ஆகாதுங்க பஸ் கிடைக்கலன்னு சொன்னா டென்ஷன் ஆகுது ஆனால் பிரச்சனை இல்லை டென்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகாது நீங்க உலகத்தை எதிர்த்து போராடுங்க என்ன ஒன்னாலும் பண்ணுங்க உங்களை எதிர்த்து மட்டும் போராடாது நம்முடைய உணர்ச்சிகளை எதிர்த்து போராடாது உலகத்தை எதிர்த்து நீங்க என்ன ஒன்னும் பண்ணுங்க உலகத்துக்கு நீங்க எந்த முயற்சி சொன்னாலும் பண்ணுங்க உங்களை சரி பண்றதுக்கு மட்டும் முயற்சி சொன்னாலும் நம்ம முயற்சிகள் போராட்டத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளை நோக்கி திருப்பிறாரு நம்ம எல்லாத்தையுமே வெளி முகமா நீங்க என்ன ஒண்ணாலும் செய்யுங்க அங்க அதனால அங்க என்ன கட்டுப்பாடு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா தர்ம நியாயம் மட்டும் தான் கட்டுப்பாடு தர்ம நியாயம் என்ன நம்ம அக்ரிமெண்ட் தான் நம்ம தர்ம நியாயங்களும் நாம போட்ட அக்ரிமெண்ட் தான் நம்ம அக்ரிமெண்ட் படி நாம நடக்கும் அதான் நம்ம கட்டுப்பாடு அதை தகுந்த மாதிரி நீங்க என்ன ஒன்னாலும் பண்ணுங்க அகத்துல வந்து அங்க அக்ரிமெண்டே கிடையாது நீங்க ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் முதல்ல கிழிச்சு போட்டுருங்க ஏன்னா அங்க வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்கிறோம் இந்த நிலை அந்த நிலைன்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டம் உனக்கு தேவை அதுக்காக எடுத்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையை எங்கேயெல்லாம் தெரிஞ்சு திருப்பி போயிடும் அப்ப ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ஒரு காலம் வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பைனல் ஸ்டெப்ங்கிறது எல்லா ஸ்டாண்டர்டையும் திங்கி தரப்படும் அகத்த பொறுத்தல நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டுமே கிடையாது ஒரு டார்கெட்டுமே கிடையாது நம்ம இருக்கிறத வந்து சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு ஒரு கடைசி நிலையில இருக்கிறோம்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த நிலையுமே வந்து பெருமனட்டு கிடையாது எல்லாம் மூவிங்ல ஃபுளோவிங்ல இருக்கு தானாவே தன்னை தானே சரி பண்ணி அறிவு உணர்வு வேறுபாடு உள்ளதா இரண்டும் ஒன்றா ஒன்றல்லவா ஒன்றா இல்லதான் நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே சொன்ன அறிவு வேற உணர்வு வேறன்னு சொல்லி சொன்னோம் அது ரெண்டும் சேர்ந்ததா மனசுங்கிறதுல ரெண்டும் சேர்ந்து வந்துருது ஆனா அதனுடைய செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அறிவுபூர்வமா திங்க் பண்ணும் பொழுது அது வந்து நம்ம அறிவுன்னு சொல்லுவோம் அது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அனுபவங்களாக வரும் பொழுது அது உணர்வுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்ப வெரிஃபை பண்ண முடியாத சில கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறாங்க 